ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ വിസ്മയമായിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാരണത്താലാണ് അത് ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റിൽ പതിനാല് ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചു എന്നതിലല്ല ഇതിൽ പതിമൂന്നും അമേരിക്കയുടെ നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്നതാണ് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ലോകത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ സ്വന്തം നാസയെ ആശ്രയിക്കാതെയാണ് ഈ ദൗത്യം അമേരിക്ക ഐ എസ് ആർ ഒയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവരുടെ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് കാർട്ടോസാറ്റിന്റെ പുതിയ വിജയകുതിപ്പ് പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തിയേഴ് റോക്കറ്റ് കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപ വിജയത്തെ നാസയും ഇപ്പോൾ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ പാളിച്ചയിൽ ആശ്വാസം കൊണ്ട പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ വിക്ഷേപണ വിജയം കാരണം ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് കരുത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൂടിയാണ് കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ ഉപഗ്രഹം ഇതടക്കം ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാനും ചൈനയ്ക്കും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നത് കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീ റിസാറ്റ് ടു ബി ആർ വൺ ബി ആർ ടു എന്നീ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണിത് ഡിസംബറിൽ മറ്റ് രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റമാണിത് സൈനികാവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ എമിസാറ്റും മെയിൽ റിസാറ്റ് ടു ബിയും ഐ എസ് ആർ ഒ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കൂടുതൽ കരുത്തോടെ പുതിയ വിക്ഷേപണം ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ശത്രുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ചങ്കിടിപ്പിക്കുന്ന നീക്കമാണിത് ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വിജയകരമായി വിക്ഷേപണം നടത്തുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമയുടെ ബജറ്റ് മാത്രമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടൂവിന് പോലും ചെലവ് വന്നിരിക്കുന്നത് നാസയ്ക്ക് പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബഡ്ജറ്റാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓർഡറുമായി അമേരിക്ക പോലും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ദൂര വ്യത്യാസത്തിലിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ പോലും അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയാനും ദൃശ്യം പകർത്താനും ശേഷിയുള്ള ക്യാമറയാണ് കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീയിൽ ഉള്ളത് ശത്രുപാളയത്തിലെ മനുഷ്യർക്കൊപ്പം തോക്കുകളുടെയും ബോംബുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ വരെ സേനയ്ക്ക് ലഭിക്കും പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ വ്യാപ്തിയിലുള്ള മേഖല ഒറ്റ ദൃശ്യത്തിൽ പകർത്താനുള്ള സ്പെഷ്യൽ റേഞ്ചും ഇതിനുണ്ട് ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഒളിത്താവളങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ദൃശ്യം വരെ പകർത്താൻ കഴിയുന്ന മൾട്ടി സ്പെക്ട്രൽ ഹൈപ്പർ സ്പെക്ട്രൽ ഉപകരണങ്ങളും കാർട്ടോസാറ്റിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കനത്ത മേഘങ്ങളെയും ഇരുട്ടിനെയും മറികടന്ന് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ കഴിയുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് റിസാറ്റ് ബി ആർ വണ്ണിലും ടൂവിലും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിർത്തിയിലെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം നിരീക്ഷിക്കാനാണ് ഈ ഉപഗ്രഹം പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുക ഇതിനു പുറമെ ജിസാറ്റ് വൺ ജിസാറ്റ് ടു റിസാറ്റ് വൺ എ ജിസാറ്റ് തേർട്ടി ടു തുടങ്ങി സൈനികാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി ഐ എസ് ആർ ഒ അടുത്ത വർഷം വിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം കാർട്ടോസാറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഗൗരവമായാണ് പാകിസ്ഥാൻ കാണുന്നത് ഇന്ത്യ പറയുന്ന ദൂരപരിധിയും ടെക്നോളജിയും മാത്രമല്ല ഇത്തരം ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കുള്ളതെന്നാണ് അവരുടെ വിലയിരുത്തൽ പാകിസ്ഥാൻ മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ നിഴലിലായി കഴിഞ്ഞെന്നാണ് പാക് ശാസ്ത്രജ്ഞരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പാക് ബഹിരാകാശ സംഘടന എന്നത് ഇന്ന് വെറും പടം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയോട് മത്സരിക്കാൻ മാത്രമല്ല അടുത്തെത്താൻ പോലുമുള്ള ശേഷി ആ രാജ്യത്തിനുമില്ല ചൈനയുടെ കരുണയിൽ മാത്രമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോൾ നിന്നു പോകുന്നത് എന്നാൽ ബഹിരാകാശ ടെക്നോളജി പാകിസ്ഥാന് കൈമാറാൻ ചൈന ഇതുവരെയും തയ്യാറായിട്ടില്ല അസ്ഥിരമായ ഭരണകൂടം നിലനിൽക്കുന്ന പാകിസ്ഥാനിൽ പട്ടാള അട്ടിമറിക്ക് മാത്രമല്ല തീവ്രവാദ അട്ടിമറിക്കും സാധ്യത ഏറെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ചൈനയ്ക്കും വലിയ ആശങ്കകളുണ്ട് പാകിസ്ഥാനെ ഒപ്പം നിർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുമെങ്കിലും അമിതമായി വിശ്വസിക്കില്ലെന്നതാണ് ചൈനയുടെ പുതിയ നയം ഇന്ത്യയുമായി പാകിസ്ഥാൻ നിരന്തരം സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ചൈനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ആശങ്കയുണ്ട് തങ്ങളുടെ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരു പ്രകോപനവും വേണ്ടെന്ന സന്ദേശമാണ് ചൈന ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ പ്രധാന വിപണിയായ ഇന്ത്യയെ പിണക്കാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ചൈന ഒട്ടും തയ്യാറല്ല അമേരിക്കയുമായി വാണിജ്യ യുദ്ധം ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് തന്ത്രപരമായ ഈ തീരുമാനം റഷ്യയുടെ ശക്തമായ നിലപാടും ചൈനയുടെ പിറകോട്ട് പോക്കിന് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് റഷ്യ ഇന്ത്യ ചൈന സഖ്യം സാധ്യമാകണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് റഷ്യയ്ക്കുള്ളത് എന്തൊക്കെ തർക്കമുണ്ടായാലും ഇതുവരെ ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ ഒരു വെടിയുണ്ട പോലും ഇന്ത്യക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഇക്കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ മുമ്പ് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മഹാബലിപുരത്ത് നടന്ന മോദി
ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ സഹായിക്കാൻ വന്ന അമേരിക്കൻ നേവിയെ മടക്കി അയച്ചതും സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പടക്കപ്പലുകളായിരുന്നു ഏത് പുതുതലമുറ യുദ്ധ വിമാനത്തെയും മിസൈലിനെയും തകർക്കുന്ന എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്രയംഫും ഇപ്പോൾ റഷ്യ ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറാൻ പോകുകയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം കോടിയുടെ ഈ ഇടപാട് അമേരിക്കയുടെ എതിർപ്പ് മറികടന്നാണ് ഇന്ത്യ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ലോകത്തിലെ നമ്പർ വൺ യുദ്ധവിമാനമായ റഫേലും അറ്റാക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററായ അപ്പാച്ചയും ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രതിരോധ രംഗത്ത് എതിരാളികളെക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ് ഇതോടെ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒന്നാം ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കാർട്ടോസാറ്റ് ത്രീയുടെ വിക്ഷേപണ